¿Qué sensación tan extraña pisar territorio europeo después de cinco años? Nunca imaginé que sería Inglaterra el lugar de mi España natal y mucho menos que regresaría por el mismo motivo por el que tuve que huir. La guerra. Esta vez volvía como soldado del que estaba decidido a que fuese mi nuevo hogar, los Estados Unidos. Aún a riesgo de darle un disgusto a mi pobre madre. Ya es la hora. Sí, madre. Debo irme. Ay, Dios mío. Otro hijo más a la guerra. Venga, nada de caras tristes. Venga, que te hago una foto, Andrés. Antonio, no es Andrés. Ahora es Andrew. Bueno, para mí siempre será Andresiño. Ahí va la foto. Ahora una con madre. Yo. Con esta ropa. Que sí, que sí. Aquí no dejamos a nadie atrás. No dejamos a nadie atrás es un lema que llevamos grabado a fuego en mi familia. Cuando empezó la trágica guerra civil en España, mi padre llevaba tiempo trabajando en los Estados Unidos. Desde allí hizo todo lo posible para que mi madre, mi hermano y yo nos reuniéramos en un lugar más seguro. Yo no era más que un crío y me tomé aquel viaje como un juego. Tardaría tiempo en ser consciente de lo que significaba empezar una vida de cero. Y mi viaje al mundo del ejército estaba siendo una nueva forma de volver a empezar. Ahora mi nuevo hogar sería la compañía, pero antes tendría que ganarme la confianza de mis nuevos compañeros. Imponían bastante. Yo no era más que un reemplazo, mientras que ellos eran ya veteranos del sangriento desembarco de Normandía, que se había producido hacía tan solo dos semanas. Recuerdo la impresión que me causó el emblema de la que sería mi división, y de cuánto esperaba coser el parche azul y gris sobre mi uniforme. Nunca tuve problema para hacer amistades, y muy pronto me adapté a la vida dentro del pelotón. Uno de los mejores recuerdos de esos primeros momentos fue pintar el emblema sobre el casco. Qué orgulloso me sentí ese día. Sus dos colores eran un homenaje a los soldados de ambos bandos de la guerra civil americana, y yo no podía evitar pensar en la guerra civil persiguiéndome otra vez. Merci, les Américains. Merci, les Américains. Merci. Oh, merci. Guys, come south. Thank you. Merci, thank you. Merci. Pude comprobar que en la guerra no hace falta hablar un mismo idioma para comunicarse porque estoy seguro de que aún sin intercambiar una sola palabra, entendían que después de un año sin ver a mi familia, este encuentro era lo más parecido a estar con los míos. De la misma manera que ellos veían en mí a sus seres queridos más jóvenes que también echaban de menos. Nunca supe cómo se llamaban ni el nombre de aquel pueblo, pero les estaré eternamente agradecido por haberme hecho sentir, aunque solo fuese por un instante, como en mi propia casa.
Para todo hay una primera vez, y aunque sabes que acabará ocurriendo, nunca se está realmente preparado para ver caer a un compañero. Lo peor fue la sensación de no haber podido hacer nada para salvarlo. Tuvimos que dejarlo allí mismo y retirarnos. Con el tiempo tendría que luchar por acostumbrarme a escuchar los gritos y sollozos de más compañeros caídos en combate. Pronto descubriría que agonizando muchos tienen un último recuerdo para sus madres y yo extrañaba la mía. La misma que intentó protegerme convenciéndome de que no me alistase, pero no podía no ir. Hacía tanto que no nos veíamos, pero ahora mi nueva familia eran mis compañeros y no podía evitar sentir que había abandonado a uno de los míos. Me prometí que no volvería a dejar a nadie atrás. Es increíble cómo uno acaba acostumbrándose a todo. La guerra al final es monotonía y no tiene nada de romántico. Avanzar, tomar un nuevo pedazo de terreno, fortificar y volver a empezar. Cada pueblo por el que luchábamos parecía siempre el mismo y cada día era tan parecido al anterior. Entonces todo pierde sabor, el olor a pólvora te acompaña a todas partes. A finales de agosto, terminada la campaña de Normandía, tuvimos un tiempo para descansar y reponernos. Pero esto duró poco, pues ya nos habían asignado un nuevo destino, Bretaña. A pesar de no tener que hacerlo a pie, no recordaba un trayecto más silencioso. Cada uno iba sumido en sus propios pensamientos. De alguna manera, el optimismo inicial había desaparecido. Y aunque no nos atrevíamos a decirlo en voz alta, todos pensamos que sería cuestión de tiempo ser el siguiente en la lista de bajas. O por lo menos eso era lo que yo no era capaz de quitarme de la cabeza.
Se dice que los combates son el infierno, pero nadie nos había hablado de lo aterradora que puede llegar a ser la calma que le sigue. Es el momento de hacer el recuento silencioso de los compañeros caídos. Mi mente se aferra a los recuerdos de los seres queridos que dejé atrás y una sensación de paz me inunda. Puede que pronto no sea más que recuerdos y mientras el mundo se desvanece lentamente, Encuentro consuelo la certeza de que no he fallado a los míos, porque nadie debe quedarse atrás, porque no dejamos a nadie atrás.